Bugün tatlı ile arası açık olanların bile gönül rahatlığıyla tükettiği, annelerimizin, büyüklerimizin mutfaktan eksik etmediği kıvamı ve lezzetiyle kesinlikle bir kaşıktan sonra bütün kasenin bittiği fırın sütlaç tarifi yapacağız. Bol sütlü, şekeri, pirinci tam kıvamında olan sütlacı fırına vereceğiz. Üzeri nar gibi kızaracak. Çıktıktan sonra da üzerine bol dövülmüş fındık koyacağız ve afiyetle yiyeceğiz. O zaman haydi başlayalım. Bir çay bardağı pirinci bol suda yıkadım. Şimdi onu küçük bir sos tenceresine döküyorum. Üzerine de 2 su bardağı kadar su koyacağım. Ve bu yumuşayana kadar pişecek. Bu sırada suyu da çekmiş olacak. Onu gördükten sonra ocaktan alabilirsiniz. Pirinçler başka bir tarafta haşlanırken de 5 su bardağı yani 1 litre yaklaşık 1 litre kadar sütü geniş bir tencereye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Büyüklerimiz de sütle hep kısık ateşte yapardı. Ne kadar kısık ateşte yaparsanız o kadar lezzetli oluyor. Açıkçası ben sütlü tatlıların hiçbirini ayırmıyorum. En sevdiğim tatlı ne dediklerimde sütlü tatlı diyorum. O yüzden benim için bütün sütlü tatlılar favorim. Sizin favori sütlü tatlınız hangisi? Yorum kısmına bırakın. Bakalım kim hangi sütlü tatlıyı seviyor. Şekerli süt karışımı kaynama noktasına geldi. Bu noktada şekerli vanilinden döküyorum. Eğer vanilya çubuğu varsa evde onun da yarısını çekirdeklerine çıkarıp içine atabilirsiniz. Öyle çok daha lezzetli olur. Ama ben herkesin evinde olan vanilini şu anda tercih ettim. Vanilini de koyduktan sonra biraz karıştırıyorum. Bu esnada yan tarafta pişen pirinçler de suyunu çekmiş. İçerisine ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ocağın altını biraz açmıştım. Orta ateşten biraz daha kısık ateşte o yine kaynayacak. O esnada 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Biraz su koyuyorum. Ve bir adet yumurta sarısını içine koyup pürüzsüz bir hali alana kadar karıştırıyorum. İyice nişastası ve yumurtası birbirine karışsın. Evet, iyice karıştığına emin oldum. Şimdi bu noktada dikkat etmemiz gereken şey yumurta sarısıyla nişastayı karıştırdığımızda direkt içerisine atmıyoruz. Çünkü o zaman yumurta içinde pişmiş olacak ve kötü bir görüntü ve kötü bir kıvam almış olacak. O yüzden sıcak sütten bir kepçe alıyorum. Karışımın içine dökmek için hazırlıyorum. Bu işleme temperleme deniyor. Ilık bir kıvama geldiğinde içerisine dökebilirim demektir. Biraz daha koyuyorum. Karıştırıyorum. Kasenin ısındığını hissediyorum zaten. Çok az daha dökeceğim. Evet, yeterli ısıya geldi. Şimdi yavaş yavaş içerisine karıştırarak döküyorum ve yediriyorum malzemeyi. Yaklaşık bir saatte sütlaç pişiyor. 
Şimdi istediğim kıvama geldi. Muhallebiden biraz daha sulu bir kıvamı olacak. Çünkü hem fırına gidecek pişmek için hem de daha sonradan bekledikçe koyulaşan bir kıvamı oluyor bu sütlacım. O yüzden yeterli kıvamda. Şimdi fırına dayanıklı kaseleri alacağım sütlacı. Bir kepçe alıyorum. Benim kaselerim iki kepçe kadar alıyor. Sizdekiler değişiklik gösterebilir ama üzerinde yarım santim boşluk kalacak şekilde bırakmanız yeterli olacaktır. Şimdi kaseler doldu. E, kaselerin yarısına kadar gelecek kadar fırın tepsisine su koyacağım. Böylelikle fırın sütlaçlar yanmamış olacaklar. Ve tam kıvamında pişecek. Biraz daha istiyor. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi 200 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika arası pişecek. Üzeri kızardığı zaman fırından alabilirsiniz. Evet, sütlaçlar fırında mis gibi pişti. Etrafı çok güzel bir koku yayıldı. Oda sıcaklığında yarım saat beklettikten sonra buzdolabına aldım. Buzdolabında da iki saat beklettim. Ve şu anda yemeğe hazırlar. Bakalım tadı nasıl olmuş? İlk yorumu ekip arkadaşım Mine'den alacağım. Evet Mine, önündeki fırın sütlacı nasıl buldun? Çok güzel buldum. Tam istediğim gibi kızarmış. Kızarmış. En kızarmışında. Ama ben de aynı öyle. Her zaman en yanık bana gelsin istiyorum. En yanık benim olsun istiyorum. Bu sefer de tam kıvamında oldu. O zaman başlayalım. Ama başlamadan önce fındık seviyor musun üzerinde? Seviyorum. Bol bol. Hı. Tamam Çok o seviyorum. zaman. O zaman yiyelim. Hadi afiyet olsun. Lezzet. <gülüyor> afiyet olsun. Ben bitirmek istiyorum bunu. Buyur. Dilek din gibi yiyelim. Merkez saçı yiyeceğim mi? Kim gidiyor? <gülüyor> Bugün hiç kimsenin hayır diyemediği en favori sütlü tatlıyla sizlerle birlikteydik. Ben yemeğe devam edeceğim. Siz de eğer beğendiyseniz likelamayı, ayrıca Facebook, YouTube ve Instagram adreslerimizi de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.